আসসালামু আলাইকুম অনলাইন এডুকেয়ার পক্ষ থেকে আমি এ এইচ আলমিন আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা ত্রিকোণমিতি নয় পয়েন্ট দুই নিয়ে আলোচনা করছি গত পার্টে আমরা অনুশীলনী নয় পয়েন্ট দুইয়ের বাইশ নম্বর অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আমরা আলোচনা করব তেইশ নম্বর অঙ্ক নিয়ে তেইশ নম্বরে আমাদের বলছে যে সমাধান করো যেখানে বলছে যে সাইন থিটা প্লাস কস থিটা ইজিকাল টু ওয়ান অর্থাৎ আমাদেরকে সমাধান নির্ণয় করতে বলছে যে সাইন থিটা প্লাস কস থিটা ইজিকাল টু হচ্ছে ওয়ান যেখানে আমাদের কন্ডিশন দিছে যে থিটাটা জিরো এর চেয়ে বড় হবে এবং নাইনটি ডিগ্রি এর চেয়ে ছোট হবে অর্থাৎ এখানে সমাধান আমরা জানি কিছু সমাধান বের করতে বলতেই যে আমাদের এখানে যে এই যে থেটার মানটা অর্থাৎ যে থেটা হচ্ছে আমরা জানি কি একটা কোন এই কোনের মানটা আমাদেরকে বের করতে হবে তো আমাদের এখানে বলছে সাইন থেটা প্লাস কস থেটা ইজিকাল টু হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমরা এই উভয় পাশে এখন বর্গ করে দেবো অর্থাৎ হচ্ছে সাইন থেটা প্লাস কস থেটা তার উপর অল স্কোয়ার মাইনাস ওয়ানের উপর স্কোয়ার এখন এখানে আমাদের সূত্রে পড়ছে যে সাইন থেটা প্লাস কস থেটা অর্থাৎ এ প্লাস বি অল স্কোয়ার তাহলে এ প্লাস বি অল স্কোয়ার সূত্র আমরা কি জানি অর্থাৎ আমরা একটু ভালো করে লক্ষ্য করি যে সাইন থেটা প্লাস কস থেটা তাহলে সাইনটাকে যদি আমি এ ধরি প্লাস এ কস থেটাটাকে যদি আমি বি ধরি তাহলে এ প্লাস বি অল স্কোয়ার ইজোগলটা হচ্ছে আমাদের কি এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আমাদের সূত্র কি এইটা হচ্ছে তো এইখানে আমাদের প্রথম আসছে যে এ স্কোয়ার তাহলে এ বলতে আমার কি সাইন থেটা তাহলে সাইন স্কোয়ার থেটা এখানে প্লাস এখানে সূত্রের প্লাস এখানে দিলাম প্লাস টু এ বি আমার সূত্র হচ্ছে টু এখানে এ বলতে হচ্ছে কি সাইন থেটা ইন্টু হচ্ছে বি বি বলতে হচ্ছে কস থেটা তাহলে হচ্ছে টু সাইন থেটা ইন্টু কস থেটা এখানে প্লাস এর আছে হচ্ছে প্লাস এখানে বি স্কোয়ার তাহলে বি বলতে কি কস থেটা তাহলে কি বি এর উপর স্কোয়ার আছে তাহলে কি কস স্কোয়ার থিটা এই যেগুলো ওয়ান এর উপর স্কোয়ার বলতে ওয়ান তো এখন আমরা কি করব এই জিনিসটাকে একটু সাজাই লিখবো অর্থাৎ এখানে সাইন স্কোয়ার থিয়েটার ছিলই আর এখানে কি প্লাস কস স্কোয়ার থিয়েটারটাকে আমরা একটু সামনে নিয়ে আসবো তাহলে এখানে কি বললাম যে সাইন স্কোয়ার থিয়েটার প্লাস কস স্কোয়ার থিয়েটার প্লাস এখানে বাকি থাকলো কি টু ইন্টু সাইন থিয়েটার ইন্টু কস থিয়েটার তাহলে হচ্ছে টু ইন্টু কি সাইন থিয়েটার ইন্টু কস থিয়েটার ইজ ওয়াল টু ওয়ান এখন আমরা জানি যে এই সাইন স্কোয়ার থিয়েটার প্লাস কস স্কোয়ার থিয়েটার এটার মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমরা এই সাইন স্কোয়ার থিয়েটার প্লাস কস স্কোয়ার থিয়েটার এটার পরিবর্তে আমরা কি ওয়ান লিখতে পারি প্লাস এখানে বাকি থাকলো হচ্ছে টু সাইন থেটা ইন্টু কস থেটা ইজ ওয়াল টু ওয়ান এখন আমরা এইখানে এই যে প্লাস ওয়ানটাকে আসছে যেহেতু আমরা এই থেটার মান বের করবো তাহলে থেটারগুলোকে এই পাশে রেখে বাকিগুলোকে আমরা ওই পাশে পাঠিয়ে দিব এখানে প্লাস ওয়ান ছিল তাহলে ও পাশে যায় কী হবে মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা এখানে সে দেখা যায় যে টু সাইন থেটা ইন্টু কস থেটা ইজ ওয়াল টু ওয়ান এখানে প্লাস ওয়ানটা ওপাশে যাওয়া হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তো আমরা এখানে কী বলবো যে টু সাইন থেটা ইন্টু কস থেটা তাহলে প্লাস ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান বিয়োগ করলে আমাদের কি জিরো হয় তাহলে আমরা যেহেতু সাইন থেটার ইন্টু কস থেটার মান বের করবো তাহলে আমার এখানে টুটা গুণ অবস্থায় ছিল তাহলে টুটাকে আমরা উপাশে পাঠাই দিলাম তাহলে আমার এখানে কী পাইলাম যে জিরো ডিভাইড বাই টু আমরা জানি জিরোর সঙ্গে কোনো কিছু গুণ বা ভাগ করলে জিরোই হয় তাহলে আমরা পাইলাম কি সাইন থেটা ইন্টু কস থেটা ইজিকাল টু জিরো তাহলে এখান থেকে আমার হয় সাইন থেটার মান জিরো হবে নতুবা এই কস থেটার মান জিরো হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি কি যে হয় সাইন থেটা ইজিকাল টু জিরো তাহলে আমরা জানি এই যে জিরোর মান অর্থাৎ সাইন জিরো ডিগ্রির মান হচ্ছে জিরো তাহলে আমরা এখানে সাইন থেটা থাকলো আর এখানে জিরোর পরিবর্তে আমরা সাইন জিরো ডিগ্রি বসাইতে পারি তাহলে উভয় পাশে থেকে আমরা সাইনটা যদি বাদ যায় তাহলে কি থাকতেছে থেটা ইজিকাল টু জিরো ডিগ্রি অথবা আমরা পাইছিলাম যে কস থেটা ইজিকাল টু জিরো ডিগ্রি তাহলে কস থেটা ইজিকাল টু কি জিরো তাহলে আমরা এইখানে জিরো আমরা জানি কি কস নাইনটি ডিগ্রির মান হচ্ছে জিরো তাহলে আমরা এখানে কি কস থেটা থাকলো আর এই জিরোর পরিবর্তে আমরা কি কস নাইনটি ডিগ্রি বসাইতে পারি আর এইখানেও কস আর এইখানেও কস এটা বাদ যাচ্ছে তাহলে বাকি থাকতেছে কি থেটা ইজিকাল টু নাইনটি ডিগ্রি তাহলে আমরা এখান থেকে থেটার হচ্ছে দুইটা মান পাইলাম অর্থাৎ থেটা ইজিকাল টু কি জিরো ডিগ্রি আবার এদিকে থেটা ইজিকাল টু নাইনটি ডিগ্রি তাহলে আমরা লিখতে পারি যে অথবা নির্ণয় সমাধান থেটা ইজিকাল টু জিরো ডিগ্রি অথবা নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এবার আসবো পরের অঙ্কে অর্থাৎ চব্বিশ নম্বর অঙ্কে তো চব্বিশ নম্বর অঙ্ক আমাদেরকে সমাধান করতে বলছে যেখানে বলছে যে কস স্কোয়ার থেটা মাইনাস সাইন স্কোয়ার থেটা ইজিকাল টু টু মাইনাস ফাইভ কস থেটা এখানে আমার কন্ডিশন দিচ্ছি যে থিয়েটার হচ্ছে আমার সূক্ষ্মকোণ অর্থাৎ থিয়েটার মানটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি এর ছোট তাহলে আমার এখানে কন্ডিশন কী দিচ্ছে হচ্ছে অঙ্কটা কী ছিল যে কস স্কোয়ার থেটা মাইনাস সাইন স্কোয়ার থেটা ইজিকাল টু মাইনাস ফাইভ কস থেটা তাহলে আমরা যে সমাধান করবো তাহলে যেটা দেওয়া আছে সেটাই লিখলাম অর্থাৎ হচ্ছে কস স্কোয়ার
5 cos theta is equal to 0. Now, we have to look at this. 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 So, 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 we have to look at this. तले इखने कॉस इसको थे रहा इखने माइनस दरा हमारे इ पूरा टके गुना बोस्ते हैं ऐसे तले हमारे क्यों बो माइनस दरा पूरा टके गुन कोडे दिवो तले कॉस इसको थे रहा माइनस एच प्लस माइनस एक माइनस वन और माइनस और माइनस से गुन कोडे माइनस माइनस से अच्छे प्लस कॉस इसको थे रहा माइनस टू प्लस फाइव कॉ আমাদের এখানে cos স্কয়ার থিটা আছে এটা কি প্লাস এর cos স্কয়ার থিটা এখানে হচ্ছে প্লাস এর cos স্কয়ার থিটা তাহলে একটা cos স্কয়ার থিটা আর একটা cos স্কয়ার থিটা যোগ করলে আমরা কি 2 cos স্কয়ার থিটা প্লাস এখানে থাকলো কি 5 cos থিটা আর এখানে আছে -1 আর হচ্ছে -2 তাহলে আমরা কি পাচ্ছি যে -3 0 তাহলে এখানে থাকতেছে cos স্কয়ার থিটা তারপর হচ্ছে cos তারপর কোনো কিছু নাই অর্থাৎ আমরা এখানে দেখেই বুঝতে পারতেছি যে আমাদের এখানে মিডল টার্ম করতে হবে আর মিডল টার্ম করার নিয়মটা হচ্ছে যে এই প্রথমে যে সংখ্যা থাকবে এটা দ্বারা শেষের সংখ্যা দ্বারা আমরা গুণ করব গুণফল যেটা হবে সেটাকে এমন ভাবে ভাঙাইতে হবে যাতে যোগ বা বিয়োগ করলে আমাদের মাঝে যেটা থাকবে যে সংখ্যাটা সেই সংখ্যাটা সমান হবে তাহলে আমরা কি করলাম এখানে 2 ছিল আর এখানে আছে 3 তাহলে 3 দিয়ে গুণে 6 আর আমরা যদি 6 কে গুণ করি 6 কে 6 তাহলে 6 এর থেকে একবার দিলে কত হচ্ছে 5 হচ্ছে তাহলে আমরা এটাকে ইয়া পেলাম তাহলে আমরা মিডল টার্ম যদি করি তাহলে পাচ্ছি হচ্ছে 2 cos স্কয়ার থিটা এখানে প্লাস 6 কে 6 তাহলে কি এখানে 6 cos থিটা আর হচ্ছে মাইনাস cos থিটা কারণ হচ্ছে 6 cos থিটা থেকে যদি একটা cos থিটা আমরা বাদ দেই তাহলে কত 5 cos থিটা থাকে আর এখানে বাকি থাকলো কি মাইনাস 3 মাইনাস 3 ইকুয়াল টু 0 তাহলে এখান থেকে এখানে 2 আছে আর এখানে এই সেট 2 টাকেও 2 দ্বারা ভাগ যায় 6 কেও 2 দ্বারা ভাগ যায় তাহলে আমরা কি নিতে পারি 2 টা কমন নিতে পারি আর এখানে cos স্কয়ার থিটা cos থিটা তাহলে আমরা এখানে কমন যায় কি 2 cos থিটা তাহলে আমরা এখানে বাকি থাকলো কি cos থিটা প্লাস এটা দ্বারা এটাকে ভাগ করলে থাকতেছে 3 আর এখান থেকে আমাদের কি কোনো কিছু কমন যায় না বলতে কি -1 কমন যায় তাহলে আমরা -1 যদি কমন নেই তাহলে এখানে থাকতেছে cos থিটা মাইনাস এ মাইনাস হচ্ছে প্লাস এটা দ্বারা ভাগ করলে হচ্ছে 3 যোগ করলে 0 তাহলে এইখানে হচ্ছে কি কস হচ্ছে কস থিটা প্লাস 3 এখানে হচ্ছে কস থিটা প্লাস 3 আমরা আগেও বলছি এখনো বলতেছি যে মিডল টার্ম করার পর আমাদের এই ব্র্যাকেটের দুইটা যদি একই না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে আমাদের মিডল টার্মটা ভুল আছে যেহেতু আমরা এখানে কি এখানে কস থিটা প্লাস 3 এখানে কস থিটা প্লাস 3 তাহলে আমরা কি করতে পারি যে উভয় পাশ থেকে আমরা কস থিটাটা কমন নিতে পারি আর বাকি থাকলো কি 2 কস থিটা এখানে -1 0 তাহলে আমাদের হচ্ছে ওই যে একই হয় অথবা আসতে হবে অর্থাৎ হয় এটা ইজ ইকুয়াল টু 0 নতুবা এটা ইজ ইকুয়াল টু 0 তাহলে আমরা লিখতে পারি যে cos θ 3 0 তাহলে আমরা এখানে বাকি থাকলো cos θ এখানে এই +3 টাকে আমরা উপাশে পাঠিয়ে দেব তাহলে +3 টা হচ্ছে উপাশে গেলে -3 হবে তাহলে আমরা জানি যে -3 এর কোনো মান আমাদের এখন পর্যন্ত জানা নাই তাহলে যেহেতু আমরা এখানে কি cos θ কে আমরা ভাঙাইতে পারবো না সেহেতু এটা হচ্ছে গ্রহণযোগ্য নয় এখন আবার আরেকটা পেছে যে 2 cos θ 1 0 তাহলে এটা আমরা লিখতে পারি যে অথবা 2 cos θ 1 0 তাহলে আমি যেহেতু cos θ এর মান বের করব তাহলে 2 cos θ কে এই পাশে রাখলাম ই যোগ করলে এখানে কি -1 টাকে ওপরে পাঠিয়ে দিলে কি হবে +1 এখন আমি কি করব এই 2 টা যেহেতু গুণ অবস্থায় আছে তাহলে 2 টাকে ওই পাশে পাঠিয়ে দেব তাহলে 2 টা ওপরে গেলে ভাগ হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি যে cos θ 1 2 তাহলে cos θ এখানে কি পাচ্ছি যে 1 এর মান আছে সরি হাফ তাহলে হাফ আমি কি cos 60 ডিগ্রির মান জানি হচ্ছে কত হাফ তাহলে এই হাফের পরিবর্তে আমি cos 60 ডিগ্রি লিখতে পারি তাহলে cos θ cos 60 ডিগ্রি তাহলে অতএব আমি লিখতে পারি যে θ 60 ডিগ্রি তাহলে যেহেতু আমরা এখানে একটাই পেলাম যে θ 60 ডিগ্রি তাহলে অতএব নির্ণেয় মান θ 60 ডিগ্রি তো এটা হচ্ছে আমাদের 24 নম্বর অঙ্কের সমাধান এবার আসব আমরা 25 নম্বর অঙ্কে তো 25 নম্বর আমাদের বলছে যে এটাও আমাদের কি সমাধান বের করতে বলবে বলছে যেখানে আমাদের 2 sin স্কয়ার θ 3 cos θ 3 0 এইখানে আমাদের বলছে যে θটা হচ্ছে সূক্ষকণ তাহলে আমরা সমাধানে যাব তাহলে সমাধানের মধ্যে যেটা দেয়া আছে সেটা লিখব তাহলে দেয়া আছে কি 2 sin স্কয়ার θ 3 cos θ 3 0 এখানেও যেহেতু আলাদা আলাদা রাশি আছে অর্থাৎ এখানে sin θ আছে আর এখানে কি cos θ আছে তাহলে আমরা কি করব এই sin θ থিটাটাকে ভেঙে আমরা cos θ করব তাহলে আমরা 2 এখানে sin স্কয়ার θ ইজ ইকুয়াল টু আমি জানি কি 1 cos স্কয়ার θ তাহলে sin স্কয়ার পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি যে 1 cos স্কয়ার θ প্লাস এখানে বাকি থাকলো 3 cos θ 3 ইজ ইকুয়াল টু 0 তাহলে আমরা এখানে কি 2 দ্বারা এই পুরোটাকে গুণ অবস্থায় আছে তাহলে আমরা কি কর
যে এই যে মাইনাস কস স্কয়ার থিটা আমরা একটু সাজাই লিখবো যে এই মাইনাস কস স্কয়ার থিটা তারপরে একটু থাকলো হচ্ছে প্লাস থ্রি কস থিটা আর এখানে মাইনাস থ্রি আর এখানে হচ্ছে প্লাস এর টু তাহলে আমরা জানি কি প্লাস মাইনাসে মাইনাস হয় তাহলে এই যে থ্রি থেকে যদি টু বাদ দিই তাহলে কত থাকতেছে ওয়ান যেহেতু বর্ডার সামনে মাইনাস চিহ্ন আছে তাহলে এখানে হচ্ছে মাইনাস ইজিকাল টু জিরো এখন আমাদের এই সামনে হচ্ছে মাইনাস চিহ্ন আছে তাহলে এই যে আমরা এইভাবে থাকলে অঙ্কটা করতে পারবো কিন্তু আমাদের একটু সমস্যার সম্মুখীন হইতে হবে যার ফলে কি করবো আমরা এই মাইনাসটাকে বাদ দিব আর মাইনাসটাকে বাদ দেওয়ার আমাদের একটাই হচ্ছে শর্ত হচ্ছে সেটা হচ্ছে মাইনাসটা আমরা কমন নিতে পারি তাহলে এখান থেকে আমি কি করলাম মাইনাসটা কমন নিলাম তাহলে আমার এখানে থাকতেছে মাইনাস টু কস স্কোয়ার থেটা এই মাইনাস দেওয়া এটাকে গুণ হচ্ছে গুণ হবে তাহলে প্লাস মাইনাস হচ্ছে মাইনাস থ্রি কস থেটা আর এখানে এই যে প্লাস দ্বারা সরি এই মাইনাস দ্বারা এই মাইনাস থেকে যাবে তাহলে মাইনাসে মাইনাস হচ্ছে প্লাস ওয়ান ইজ ওগল টু জিরো তাহলে এই মাইনাসটা আমার গুণ অবস্থায় আছে তাহলে ওপাশে গেলে কি ভাগ হবে তাহলে আমরা এখানে কী লিখতে পারি যে টু কস স্কোয়ার থেটা মাইনাস থ্রি কস থেটা প্লাস ওয়ান ইজ ওগল টু জিরো তাহলে এখন আমাদেরকে আবার এই মিডিল টার্ম করতে হবে তাহলে দুই দ্বারা ওয়ানের সঙ্গে গুণ হবে তাহলে দু একে দুই আর হচ্ছে আমরা জানি কি দুই একে দুই আর দুই আর এক যোগ করলে আমাদের হচ্ছে তিন হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি যে হচ্ছে টু কস স্কোয়ার থেটা মাইনাস এখানে দুই একে দুই পাইলাম তাহলে টু কস থেটা মাইনাস কস থেটা কারণ এখানে টু কস থেটা আর হচ্ছে কস থেটা যোগ করলে আমার কি হয় মাইনাস থ্রি কস থেটা হয় এখানে থাকলে হচ্ছে প্লাস ওয়ান ইজ ওগল টু জিরো তাহলে এখানে কি আমরা এখান থেকে কি টু কস থেটা কমন নিতে পারি তাহলে যদি টু কস থেটাটা কমন নেই তাহলে এখানে থাকতেছে কি কস থেটা এখানে মাইনাস মাইনাস এই টু কস থেটা তো আমরা কমন নিয়েছিলাম তাহলে থাকতেছে ওয়ান আর এখান থেকে যেহেতু কোনো কিছু কমন যায় না সেহেতু আমার কি মাইনাস ওয়ানটা আমরা কমন নিলাম তাহলে বাকি থাকতেছে কস থেটা আর এই মাইনাস আর প্লাস প্লাস মাইনাসে মাইনাস ওয়ান ইজ ওগল টু জিরো তাহলে আমরা এখান থেকে এই যে কস থেটা মাইনাস ওয়ান এটাকে কমন নিলাম তাহলে কস থেটা মাইনাস ওয়ান আর তাহলে বাকি থাকলো কি টু কস থেটা আর এখানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ইজ ওগল টু জিরো তাহলে হয় অথবা আসি এখন তাহলে হয় কস থেটা মাইনাস ওয়ান ইজ ওগল টু জিরো অথবা আর কি কস থেটা ইজ ওগল টু এখানে মাইনাস ওয়ানটা ওপাশে গেলে হবে হচ্ছে প্লাসের ওয়ান তাহলে কস থেটা ইজ ওগল টু তাহলে আমরা জানি কি এই কস জিরো ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে ওয়ানের পরিবর্তে আমরা কস জিরো ডিগ্রি বসাইতে পারি তাহলে এখানে কস আর কস যদি বাদ যায় তাহলে বাকি থাকতেছে থেটা ইজ ওগল টু জিরো ডিগ্রি কিন্তু আমাদের কন্ডিশনে বলে দিছিল যে হচ্ছে থেটার মান হচ্ছে সূক্ষ্মকোণ তাহলে আমরা এখানে কি জিরো ডিগ্রি অর্থাৎ হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে কোন কোন না তাহলে আমাদের এটা গ্রহণযোগ্য হবে না তাহলে আর একটা ছিল টু কস থেটা মাইনাস ওয়ান ইজ ওগল টু জিরো তাহলে আমরা এটা লিখতে পারি যে টু কস থেটা মাইনাস ওয়ান ইজ ওগল টু জিরো তাহলে এই মাইনাস ওয়ানটাকে আমরা ওপাশে পাঠাই দিব তাহলে টু কস থেটা ইজ ওগল টু মাইনাস ওয়ানটা ওপাশে গেলে কি প্লাস ওয়ান হবে তাহলে কস থেটা ইজ ওগল টু ওয়ান এখানে প্লাস টু আছে গুণ অবস্থায় ওপাশে গেলে ভাগ হবে ওয়ান ডিভাইড বাই টু তাহলে এখান থেকে আমরা কী পাচ্ছি যে কস থেটা ইজ ওগল টু এই কস সিক্সটি ডিগ্রির মান আমরা জানি কি হাফ তাহলে এই হাফের পরিবর্তে আমরা কস সিক্সটি ডিগ্রি লিখতে পারি তাহলে এই কস এবং কস উভয় পাশে থেকে কস বাদ যাচ্ছে তাহলে থেটা ইজ ওগল টু ষাট ডিগ্রি তাহলে আমরা পাইলাম কি অতএব নির্ণয় সমাধান থেটা ইজ ওগল টু ষাট ডিগ্রি এইটা হচ্ছে আমাদের সমাধান আশা করি বুঝতে কোনো সমস্যা নেই আর যদি আপনাদের বুঝতে সমস্যা থাকে তাহলে তো আমাদের ভিডিওর নিচে কমেন্টস বক্স আছে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টসে জানাবেন আর যদি কোনো সমস্যা থাকে বা আরও কোনো ডিটেলস জানা থাকে তাহলে সেটা আমাদেরকে কমেন্টসে জানাবেন এবার আসি পরের অঙ্কে তো পরের অঙ্কে আমাদের বলছিল অর্থাৎ ছাব্বিশ নম্বর ছাব্বিশ নম্বর আমাদের এটাও সমাধান বের করতে বলছে তো সমাধানে বলছে যে ট্যান স্কোয়ার থেটা মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট থ্রি ট্যান থেটা প্লাস রুট থ্রি ইজিকাল টু জিরো তাহলে এখানে আমাদের কোনো কন্ডিশন দেওয়া দেয় নাই তাহলে আমরা সমাধানে লিখতে পারি যে সমাধান দেওয়া আছে যেটা দেওয়া আছে আমরা সেটা লিখলাম অর্থাৎ যে ট্যান থেটা মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট থ্রি ইন্টু ট্যান থেটা প্লাস রুট থ্রি ইজিকাল টু জিরো এখান থেকে আমার ট্যান থেটা থাকলো এখন মাইনাস দ্বারা এই পুরোটা কি গুণ অবস্থায় আছে তাহলে মাইনাস এখানে ট্যান থেটা আর হচ্ছে ওয়ান প্লাস রুট থ্রি এই তিনটাই কি গুণ অবস্থায় আছে তাহলে আমরা এখন গুণ করে দেবো তাহলে মাইনাস এই ট্যান থেটা আর ওয়ান তাহলে মাইনাস এই ওয়ান আর ট্যান থেটা গুণ করলে আমরা কি পাই যে মাইনাস ট্যান থেটা আর এখানে প্লাস মাইনাস হচ্ছে মাইনাস আর এই রুট থ্রি আর ট্যান থেটা গুণ করলে হচ্ছে কি রুট থ্রি ট্যান থেটা আর এখানে বাকি থাকলো কি প্লাস রুট থ্রি ইজিকাল টু জিরো এখন আমরা এই যে এই দুটার থেকে আমরা কি ট্যান থেটাটা কমন নিতে পারি তাহলে যদি আমরা দুটার থেকে ট্যান থেটা কমন নেই তাহলে এখানে কি ট্যান স্কোয়ার থেটা বলতে কি
তাহলে ওই একইভাবে হয় এটা ইজ ইকুয়াল টু জিরো হবে নতুবা এটা ইজ ইকুয়াল টু জিরো হবে তাহলে হয় ট্যান থিটা মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে ট্যান থিটা ইজ ইকুয়াল টু কী হচ্ছে এখানে মাইনাস ওয়ান উপাশে গেলে প্লাস এর ওয়ান হবে তাহলে ট্যান থিটা ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি কি ট্যান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমরা এই ওয়ানের পরিবর্তে ট্যান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি লিখতে পারি তাহলে এখান থেকে ট্যান এবং ট্যান বাদ যাচ্ছে তাহলে থিটা ইজ ইকুয়াল টু পাইলাম হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অথবা আমরা এই সেপেছি ট্যান থিটা মাইনাস রুট থ্রির মান পাইছি হচ্ছে জিরো তাহলে লিখতে পেয়েছি ট্যান থিটা মাইনাস রুট থ্রি ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখানে মাইনাসটা আমরা কি উপাশে পাঠিয়ে দেবো তাহলে পাচ্ছি ট্যান থিটা ইজ টু মাইনাস রুট থ্রি উপাশে গেলে হবে হচ্ছে প্লাস এর রুট থ্রি তাহলে এই যে আমরা জানি কি এই ট্যান সিক্সটি ডিগ্রির মান হচ্ছে রুট থ্রি তাহলে এই রুট থ্রির পরিবর্তে কি আমরা ট্যান সিক্সটি ডিগ্রি বসাইতে পারি তাহলে এই ট্যান এবং এই ট্যান কি বাদ যাচ্ছে বাকি থাকছে থিটা ইজ ইকুয়াল টু সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে আমরা এখানে থিটার কয়টা মান পেলাম দুইটা একটা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি আর একটা হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে আমরা লিখতেই পারি যাতে নির্ণয় সমাধান থিটা ইজ ইকুয়াল টু পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এবং হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে এইটা হচ্ছে আমার ছাব্বিশ নম্বরের অ্যান্সার এবার আমরা সাতাশ নম্বরে চলে আসি তো সাতাশ নম্বরে আমাদের বলছে যে মান নির্ণয় করতে বলছে ঠিক আছে অথবা আমাদের এখানে একটা রাশি দেওয়া আছে সেই রাশিটার মান নির্ণয় করতে বলছে যেখানে দেওয়া আছে যে থ্রি কট স্কোয়ার সিক্সটি ডিগ্রি প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই ফোর কোসেক স্কোয়ার থার্টি ডিগ্রি প্লাস ফাইভ সাইন স্কোয়ার ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি মাইনাস ফোর কস স্কোয়ার সিক্সটি ডিগ্রি আমাদের এটা দেওয়া আছে এখান থেকে বলছে যে এটার মান নির্ণয় করো তাহলে আমাদের যেটা দেওয়া আছে সেটা লিখলাম অর্থাৎ থ্রি কট স্কোয়ার সিক্সটি ডিগ্রি প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই ফোর কোসেক স্কোয়ার থার্টি ডিগ্রি প্লাস ফাইভ সাইন স্কোয়ার ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি মাইনাস ফোর কস স্কোয়ার সিক্সটি ডিগ্রি তো এখন আমার এখানে থ্রি থাকলো আমরা শুধু এখানে আমাদের বেশি কাজ নেই শুধু আমরা মানগুলো আমি বসাই দেবো যেমন এখানে আমরা কট সিক্সটি ডিগ্রির মান জানছিলাম কি ওয়ান ডিভাইড বাই রুট থ্রি তাহলে এই কট সিক্সটি ডিগ্রি পরিবর্তে আমরা ওয়ান ডিভাইড বাই রুট থ্রি লিখতে পারি যেহেতু তার উপরে স্কোয়ার ছিল তাহলে ব্র্যাকেটে তার উপরে স্কোয়ার দিয়ে দিছে এখানে প্লাস ছিল এখানে প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই ফোর তাহলে ওয়ান ডিভাইড বাই ফোর ইন্টু এখানে কি কোসেক স্কোয়ার থার্টি ডিগ্রি তাহলে আমরা কোসেক থার্টি ডিগ্রির মান জানি কি টু তাহলে তার উপরে স্কোয়ার বলতে কি তার উপরে সে স্কোয়ার দিয়ে দিলাম এখানে প্লাস আছে হচ্ছে প্লাস এখানে ফাইভ ছিল ফাইভ সাইন স্কোয়ার ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আমরা সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান কত জানি ওয়ান ডিভাইড বাই রুট টু তাহলে এই সাইন ফর্টি ডিগ্রি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির পরিবর্তে ওয়ান ডিভাইড বাই রুট থ্রি রুট টু এবং তার উপরে যেহেতু স্কোয়ার ছিল তো আমরা স্কোয়ার দিয়ে দিলাম এখানে মাইনাস ছিল এখানে মাইনাস এখানে ফোর ফোরই থাকলো এখানে কস স্কোয়ার সিক্সটি ডিগ্রি আমরা কস সিক্সটি ডিগ্রির মান জানি হাফ তাহলে ওয়ান ডিভাইড বাই টু তার উপর যেহেতু স্কোয়ার ছিল আমরা ব্র্যাকেটে স্কোয়ার দিয়ে দিছে এখন আমাদের এখানে থ্রি তো থ্রি থাকলো এখানে যে ওয়ান ডিভাইড বাই রুট থ্রি তার উপরে স্কোয়ার বলতে কি ওয়ানের উপরে স্কোয়ার রুট থ্রির উপরেও স্কোয়ার তাহলে ওয়ানের উপরে স্কোয়ার বলতে কত ওয়ান আর রুট থ্রির উপর যদি স্কোয়ার দেয় তাহলে স্কোয়ারের রুট কাটা যাচ্ছে বাকি থাকতে হচ্ছে থ্রি এখানে প্লাস আছে প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই ফোর ইন্টু টু এর উপর স্কোয়ার বলতে ফোর এখানে প্লাস আছে হচ্ছে প্লাস এখানে ফাইভ ফাইভই থাকলো এখন এই যে ওয়ান ডিভাইড বাই রুট টু তার উপরে স্কোয়ার তাহলে ওয়ানের উপরে স্কোয়ার রুট টু এর উপরেও স্কোয়ার তাহলে ওয়ানের উপরে স্কোয়ার বলতে কত ওয়ান আর রুট টু এর উপরে স্কোয়ার বলতে স্কোয়ারের রুট কাটা তাহলে থাকতে হচ্ছে টু তাহলে এখানে টুই থাকলো এখানে মাইনাস মাইনাস ফোর ফোরই লিখলাম এখন এখানে ওয়ানের উপরে স্কোয়ার বলতে কত ওয়ান এবং টু এর উপরে স্কোয়ার বলতে ফোর এখন আমরা কি করতে পারি এই যে এই থ্রি আর এই থ্রি কাটতে পারি কারণ আমরা জানি কি নিচে ওয়ান আসে আর গুণের সময় কি উপর নিচে কাটা যায় তাহলে এই যে নিচের থ্রি এবং উপরের থ্রি আমরা কাটতে পারি ঠিক একইভাবে এটা নিচে মনে মনে ওয়ান আসে তাহলে নিচের ফোর এবং উপরের ফোর আমরা কাটতে পারি আর এইখানেও একই অবস্থা যেমন ফোরের নিচে কত ওয়ান আসে তাহলে উপরের ফোর এবং নিচের ফোর আমরা কেটে দিতে পারি তাহলে এখানে কত থাকতেছে এই পুরাটা মিলে কত ওয়ান এখানে প্লাস ছিল প্লাস এই পুরাটা মিলে থাকতেছে হচ্ছে ওয়ান প্লাস এখানে হচ্ছে ফাইভ দ্বারা ওয়ানকে গুণ হবে তাহলে পাঁচ একে পাঁচ ডিভাইড বাই হচ্ছে টু আর এখানে মাইনাস ছিল এখানে মাইনাস দিলাম আর এইটার পুরাটা মিলে হচ্ছে ওয়ান এখন আমরা কি পাইলাম যে এখানে এই যে প্লাসের ওয়ান আর এখানে মাইনাসের ওয়ান এইটা আমরা কাটতে পারি তাহলে এটা যদি কেটে দেই তাহলে বাকি থাকতেছে কি আমার এখানে ওয়ান প্লাস ফাইভ ডিভাইড বাই টু তো এখন আমরা কি লসাগু করবো তাহলে এটা ওয়ানের নিচে মনে মনে কত হচ্ছে ওয়ান তাহলে ওয়ান আর টুয়ের লসাগু আমাদের কি টু হচ্ছে যদি টু হয় তাহলে আমার কি এই ওয়ান দ্বারা আমি টুকে 